வெல்கம் டு மை சேனல் வின் கெம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஜிடி ஆர்பி கெமிஸ்ட்ரியோட அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் இது எந்த சாப்டர்ல வருதுன்னா யூனிட் டுவெல் சாப்டர்ல வருது இது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஸ்ட்ரிக் நான் சொல்ல போறேன் சாதாரணமா அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கேல்குலேஷன்ல போட்டோம்னா எக்ஸாம் டைம்ல ரொம்ப டைம் எடுக்கும் சோ நம்ம வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து டைம் கான்சியஸ் பண்ண எல்லா சம்சையும் நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும் அதனால மறக்காம இதை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா பாருங்க ஓகேங்களா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அயானிக் ஸ்ட்ரென்தோட ஃபார்முலா என்னன்னு நியூஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ சமேஷன் ஆஃப் சிஐ இசட்ஐ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இதுல சிஐனா என்ன நான் எழுதிக்கிட்டு இங்க ஓகேங்களா சிங்கிறது கான்சென்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா சிங்கிறது கான்சென்ட்ரேஷன் அதுமாதிரி இசட்ங்கிறது என்னது சார்ஜ் ஓகேவா இந்த இங்க என்ன சொல்ல போற ஈஸியஸ்ட் ஸ்ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சோடியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் குளோரைட் லித்தியம் குளோரைட் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எல்லா காம்பவுண்டும் இதனோட சார்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா சோடியம் வந்து பிளஸ் ஒன் குளோரின் மைனஸ் ஒன் இதுவும் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இதுவும் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஒன்ங்கிற இஷ்யூல வரும் இந்த மாதிரி வரத்துக்கு அதனோட அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் பாயிண்ட் ஒன் எப்ப எப்ப கான்சென்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டியா இருக்கும் போது ஓகேவா அதே மாதிரியே சோடியம் கார்பனேட் பொட்டாசியம் கார்பனேட் கேல்சியம் குளோரைட் மெக்னீசியம் குளோரைட் இது எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய பாத்தீங்கன்னா ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூன்னு இருக்கும் இல்லைன்னா டூ இஸ் டு ஒன்னு இருக்கும் அதே மாதிரியே தான் இது பாருங்க இது பிளஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ பிளஸ் மைனஸ் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஏன் சொல்றேன்னா இங்க சார்ஜஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும் போது பிளஸ்ஸா இருந்தாலும் மைனஸா இருந்தாலும் ஸ்கொயர் பண்ணும் போது அது பிளஸ் தான் நமக்கு வந்துடும் அதனால இந்த பிளஸ் மைனஸ் நம்ம கேல் ஃபார்வர்ட் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன சார்ஜஸ் என்ன என்ன மாதிரி வருது ஒன் இஸ் டு டூவா இல்ல டூ இஸ் டு ஒன்னா அதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் நான் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சோடியம் இருக்குங்கிறத நான் இங்க எடுக்கல ஓகேங்களா நான் ஜஸ்ட் ஒன் ஒன் இஸ் டு டூ டூ இஸ் டு ஒன் அதை மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சோடியம் இங்க ரெண்டு பொட்டாசியம் இங்க பாத்தீங்கன்னா குளோரின் ரெண்டு இருக்கும் இங்க குளோரின் ரெண்டு இருக்கும் சோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எப்படிதான் வரும் சோ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது சார்ஜஸோட ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ இல்ல டூ இஸ் டு ஒன்ன்றதா அதனுடைய அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் அதே மாதிரியே கேல்சியம் ஆக்சைடு மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இது எடுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதனோட அயானிக் ரேஷியோ பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ சோ டூ இஸ் டூ டூங்கிற ஐஷோ சொல்றேன் இதை மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்னென்ன அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் தரும் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் சிலப்ப இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் கொடுத்து கூட கம்பேர் பண்ணி கேட்பாங்க இதனோட அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் எது வந்து அதிகம் எவ்வளவு அதிகம் அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க இப்ப இந்த சோடியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் குளோரைட் லித்தியம் குளோரைட இங்க உள்ள காம்பவுண்ட் இருக்கிற இந்த லிஸ்டிங் லிஸ்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும் போது த்ரீ டைம்ஸ் ஹையரா இருக்கும் அதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா த்ரீ டைம்ஸ் அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் த்ரீ டைம்ஸ் ஹையரா இருக்கும் அதே மாதிரியே இங்க உள்ள அந்த லித்தியம் குளோரைடு அதனோட இதை கம்பேர் பண்ணும் போது லாஸ்ட்ல உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது அதன் வந்து போர் டைம்ஸ் ஹையரா இருக்கும் ஓகேவா அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் போர் டைம்ஸ் ஹையரா இருக்கும் என்ன பாருங்க இங்க பாயிண்ட் ஒன் இங்க பாயிண்ட் த்ரீ இங்க பாயிண்ட் ஒன் இங்க பாயிண்ட் ஃபோர் சோ இது எப்படி இருக்கும் அது த்ரீ டைம்ஸ் ஹையரா இருக்கும் இதோட கம்பேர் பண்ணும் போது அதே இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் டைம் கம்பேர் பண்ணும் போது ஃபோர் டைம்ஸ் ஹையரா இருக்கும் இது ஒரு ஈஸியஸ்ட் ட்ரிக்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கோம் இது எப்படி பண்றதுங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் சோ தட் உங்களுக்கு வேற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா கூட உங்களால பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்ப பாயிண்ட் ஒன் சோடியம் குளோரைட் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும் பாத்தீங்க எப்படி வந்து செப்பரேட் பண்ணி எழுதணும் அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சோடியம் பிளஸ் அண்ட் சி எல் மைனஸ்ங்கிறத உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு சார்ஜஸ் இந்த மாதிரி எழுதணும் சோ ஃபார்முலா என்ன நியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இங்க ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு கான்சென்ட்ரேஷன் அது பாயிண்ட் ஒன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சி இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஒன் மென்ஷன் ஆயிருக்கு இன்டு இங்க ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் சார்ஜ் என்ன பிளஸ் ஒன் இருக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்கு அதனோட சார்ஜஸ் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி அடுத்ததுக்கும் அதே தான் போடணும் கான்சென்ட்ரேஷன் சி அதனோட மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் சோ பிளஸ் ஒன்னோ மைனஸ் ஒன்னோ ஸ்கொயர் பண்ணும் போது என்ன ஆயிடும் வந்து
இங்க ஒரே ஒரு கேல்சியம் இருக்கு அதனால பாயிண்ட் ஒன் போட்டோம் இங்க ரெண்டு இருக்கிற ரெண்டு குளோரி இருக்கிறதுனால இங்க டூ இன்டூ நெக்ஸ்ட் டைம் போடும் போது போடணும் இதனோட சார்ஜஸ் டூ கேல்சியம் ஒருத்து பிளஸ் டூ சார்ஜஸ் சோ பிளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் அதே மாதிரியே பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டூ குளோரின் ஆட்டம் இங்க எத்தனை இருக்கு டூ குளோரின் ஆட்டம் இருக்கு அதனால இங்க டூ போடுறேன் அதனோட பிளஸ் சாரி இன்டூ சார்ஜஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் சோ மைனஸ் ஒன்ங்கிறதுனால அது ஒன் தான் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப என்ன வருது நியூ இஸ் ஈக்வல் டு இது டூ டூ சார் ஃபோர் இது ரெண்டத்தையும் சேர்த்தா பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் ஃபோர் இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே டூ ஒன் தான் வரும் இல்லையா இங்கே டூ இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூனு வரும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு டிவைடட் பை டூனு வரும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேங்களா இதே மாதிரியே கேல்சியம் ஆக்சைடு எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம் சிஏ டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ ஓ டூ மைனஸ்னு பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஓ டூ மைனஸ் இது அதே மாதிரியே தான் எழுதி எழுதணும் நியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ கான்சன்ட்ரேஷன் அதே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டூ சார்ஜஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க பார்க்க வேண்டியது சார்ஜஸ் சார்ஜஸ் மட்டும் தான் பண்ணணும் சரியா டூ ஸ்கொயர் அதே மாதிரியே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ மைனஸ் டூ த ஸ்கொயர் ஸோ ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் ஓ நமக்கு என்ன தான் வரப்போகுது சேம் சார்ஜஸ் தான் வரப்போகுது சேம் வேல்யூஸ் தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த ஒன் பை டூ அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம்னா இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ பண்ண ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருது டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வந்துடும் ஸோ நியூ இஸ் ஈக்வல் டு இதனோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ கேல்சியம் ஆக்சைடா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி உள்ள ரெண்டு எம்ஜிஓஆ இருந்தாலும் சரி மெக்னீசியம் ஆக்சைடா இருந்தாலும் சரி வேல்யூ என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ ஆர் நாட் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் இந்த மாதிரி ஈஸியான ட்ரிக்ஸ் எக்ஸாம்ல டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஈஸியான ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நான் இனிமேல் அப்லோட் பண்ண போறேன் டோன்ட் மிஸ் இட்